昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。天气是越来越热了，凉拌菜特别受欢迎。今天就教大家做一道在四川很有特色的凉菜，那就是蒜泥白肉，香辣解馋，开胃又下饭。自己在家做，不仅比饭店的好吃，而且又实惠。接下来就跟着我的视频看一下，具体是怎么做的吧，几分钟就能够学会。我们需要准备的材料有：首先呢，准备一块猪肉，大概半斤左右，最好是用这种猪后腿肉，也叫二刀肉，吃起来瘦肉不柴，肥肉不腻，而且这块肉也是做回锅肉的最佳选择。把猪皮的表面一定要烧制下，主要是去除猪毛和一些残留的毛腥味。像这样把锅先烧红后，在猪皮朝下来回多撑几下，有点花椒就可以了。然后倒入多一些的清水，先浸泡三分钟左右，然后再慢慢的清洗干净。猪皮用刀多刮几下，就非常的干净了。接着来起锅烧水，开始煮制。一定要冷水下入锅中，再放入多一些的料酒，保持小火慢慢的烧开。这时候准备少许的大葱，切成葱段，生姜一小块，切成姜片。切好后装入盆中，再放入几颗干红花椒和干辣椒，这几样主要是起到增香和去腥的作用。烧开后，用勺子把表面这些浮沫一定要打干净，这些都是腥味的来源。再倒入切好的姜葱和花椒、辣椒，再盖上锅盖，关中小火煮至二十分钟左右。中途一定要翻动几下，让其受热均匀。二十分钟后打开锅盖，可以看一下，用筷子轻轻一擦，不冒血水就可以了，不用煮得太熟太烂。然后捞出，自然放凉。接着来准备小料，大蒜一定要多一点，把根部切掉，不要。这样做出来，蒜香味才会特别浓郁。先开破，然后再剁碎，一定要剁细点。如果家里边有捣蒜器，最好是捣成蒜泥，那样味道更香。剁碎后装入盆中，放入一勺的香油，不仅能够很好的增加香味，而且还可以防止蒜泥氧化变黑。再来准备一个小盆。放入一勺的道口辣椒面，和半勺的白芝麻，再放入一勺的料酒，用勺子慢慢的翻拌均匀。这样做出的辣椒油色泽更加的红亮，而且还不易糊，味道更香。接着另起锅，放入适量的菜籽油，油温烧至六成热，浇入辣椒面中，激发出香味。用勺子搅动几下，最好是分两到三次浇入热油，这样味道更香，而且色泽红亮。接着来准备多一些的小葱，清洗干净后切成葱花，这个主要是搭配颜色，又增加香味。黄瓜一根，清洗干净后把尾巴切掉，不要再从中间片开，切成薄片。这个用来放在盘中垫底，主要是丰富口感和解油腻。当然，也可以根据个人的口味放入一些喜欢吃的素菜，切好后装入盆中。
再把凉透的白肉改刀切成薄片，这个尽量要切薄一点，这样在拌制的时候更容易吸附料汁的味道，吃起来香而不腻。全部切好后，摆在黄瓜的表面，摆得整齐，看起来就很有食欲，很适合拿来招待客人。像这样就可以了，当然也可以采用直接拌的方式。接着来调味，蒜末中放入适量的盐，少许的鸡精，不喜欢吃的可以不放。小半勺的白糖综合味道提鲜味，四勺的生抽酱油大概是二十克提味提鲜，二小勺的陈醋，吃起来开胃又解腻。用勺子先搅拌均匀，再放入辣椒油，这个根据个人的口味而定。再放入小半勺煮肉的原汤，切好的小葱花放入一半，继续用勺子搅拌均匀就可以了。哇，这味道真是特别的香！然后浇在白肉上边，最后再撒入多一些的小葱花，拌匀后就可以美美的享用了。要想做出的蒜泥白肉好吃，一定要掌握好这些步骤和技巧，尤其是过年过节或者是家里来客了，桌上这么一盘，待客特别有面子。再也不用去饭店吃了，下酒又下饭。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞，并订阅我的频道。别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。